Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso. Welcome once again dito po sa Pinoy MD. At syempre kami naman ho dito ni Dr. Jean ay ready ready na para magbigay ho sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan na magagamit niyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba, Dr. Jean? Of course, good morning. Of course, good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Thank you sa pagising na umaga ngayong araw na ito. <laughs> oh, alam naman ho namin mahirap mm -hmm. gumising talaga ng maaga dahil yung iba diyan I'm sure po pong aspunga. Relaxation time, oh, eh, diba? Pero hindi na namin kayo bibiguin, mga kapuso. Dahil this morning, maraming ho tayong pag-uusapan, like I said, na mga healthy uh, solutions to our problems, diba? Katulad na lang, halimbawa, sa pag simpleng pagkain na lang, eh, hindi ba? Minsan, hirap na hirap tayo na maghanda ng mga healthy dishes. Bakit nga ba? Lalo na tayo. Oh. We are a rice country. Yes. <laughs> diba? Diba? We cannot eat without <laughs> rice. Diba? Pero pwede naman kumain ng rice in moderation. Mm -hmm. At syempre, teternohan natin yan ng gulay. Yes. At ang pinakapaborito kong gulay sa lahat ng pag-uusapan ah. natin, cauliflower. The diba? best yan. Yan, pwede mong alternative sa rice. Tama. Yes. Nauuso po ngayon yung mga cauliflower rice. Yes, diba? Diba? Ang cauliflower, oh. alam mo naman, Connie, rich in antioxidants yan, high in fiber. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Ang ating mga cauliflower recipes ang ihatid po namin dito ngayon sa inyo sa Pinoy MD. Kaya kunin na ang inyo pong mga listahan para sa ating ingredients at procedure. Panoorin po natin ito. Korean fried chicken? Pwede. Italian pizza, pwede rin. Dalawang magkaibang recipe mula sa magkabilang panig na mundo, magtatagpuin ng isang sangkap. Ang cauliflower. Para sa ating unang cauliflower recipe, napakadaling gawin, napaka-healthy ang ating Korean fried cauliflower. Ito ang mga sangkap. Vegetable oil, all-purpose flour, cornstarch, baking powder, itlog, malamig na tubig, asin, Paminta, toyo, sesame oil, chili garlic sauce, brown sugar, luya, at cauliflower. Sa isang mangkok, paghaluin ang all-purpose flour, cornstarch, at baking powder. And after yun, imimix naman natin yung ating wet ingredients. Tandaan natin na ang ating gagamitin ay ice cold water o yung malamig na malamig na tubig. Bakit? Para mamaya kapag mainit ang ating pan or ating mantika, kaya't kapag nilagay natin yung ating coated cauliflower, ay crispy ang kalalabasan niya. Mag-adjust-adjust lang tayo, depende sa kanyang consistency. Ang magiging purpose nito is kumapit yung ating butter mixture sa ating cauliflower. Kapag makapit na ang mixture, timplahan ito ng kaunting paminta at asin. Tsaka ibalot dito ang cauliflower at prituhin. Tandaan natin na shallow fry or konting mantika lang ating gagamitin. Na kalahati lang yung nakalubog. At lutuin natin to hanggang maging golden brown ng ating cauliflower. Dahil cauliflower naman ito, mabilis hindi maluto yung kanyang loob. Unlike pag nagluto ng chicken, ng fish. Kapag naprito na ang coated cauliflower, iset aside ito sa isang plato na may paper towel o tissue. And after that, sa, isang, sa isa pang bowl, ay mimix na natin yung magiging sauce ng ating uh, fried cauliflower, yung Korean sauce natin. Paghaluin ng toyo, sesame oil, chili garlic sauce, brown sugar, at ginayad na luya. I-stop lang tayo maghalo kapag nakita na natin na pumasok na yung sesame oil sa ating mixture. O pwede magdagdag ng asukal depende sa inyong panlasa. At yung kanyang sinet aside natin na fried cauliflower is ngayon i-coat natin ng ating Korean sauce. Tanda natin huwag lang natin siyang ibababad para hindi maging sagi yung ating fried cauliflowers. Sa recipe na ito, siguradong masasatisfy ang inyong Korean food cravings in a healthier way. Mataas kasi sa fiber at antioxidants ang cauliflower. From Korean dish, let's now go to Italian dish naman. Ang gagawin natin is pizza cauliflower bites. At ito naman ang mga sangkap. Vegetable oil, cheddar cheese, garlic powder, onion powder, parmesan cheese, itlog, paminta, pizza o tomato sauce, at cauliflower. Una, paghaluin ang ginayat na cauliflower, cheddar cheese, garlic powder, onion powder, at parmesan cheese. 
Pero yung cauliflower natin, ginawa natin to is minicrowave natin to if you have sa bahay ninyo naman na toaster or anything na makakapag-convection yung heat sa kanya, is pwede para matanggal yung liquid sa loob ng ating cauliflower. At pagkatapos nito, uh, tatantarin natin siya or igagayad natin siya, igigrate natin siya, then pipigayin natin siya. Unti-unting idagdag ang itlog. Pag medyo nakita natin na medyo na pwede siyang i-form, yun yung right time para mag-stop na tayo sa paglagay pa ng cauliflower. At saka timplahan ng kaunting paminta. Sa isang pan, maglagay ng kaunting mantika at ikalat ito. I-form natin ang ating dough into circles at ipa-flat natin gamit ang ating spoon. Iprito ang dough hanggang mag-golden brown ang ilalim nito. Tsaka lagyan ng pizza o tomato sauce. Kung meron pa yung toaster sa bahay, mas maganda. Mas madaling maluto yung taas at ilalim. Top with cheddar at parmesan cheese. Kahit anong topping, is pwede natin ilagay dito sa ating pizza. Mas gawin natin yung Pilipino. Or pwede rin naman yung makita nyo sa inyong refrigerator. Para maluto yung toppings niya, tatakpan natin ang ating pan. We will just wait for 5 to 10 minutes para maluto at maging melt yung ating cheese. Pag nakita natin na nag yung ating cheese, at nag-change na yung color ng ating pinakatomito. Satisfy your pizza cravings with this guilt-free alternative. Sa dalawang recipe na ito, siguradong hindi kayo malulugi sa sustansya at sarap. Para pang naglakbay ang inyong panlasa. Mashi sa'yo! Delicioso!